ওকে তো আমরা এই চ্যাপ্টারটা শুরু করছি চ্যাপ্টার 6 সেন্সরস তো এর মধ্যে আমরা অলরেডি পজিশন সেন্সর এটা দেখেছি অলরেডি পটেন শুন করে আমাদের দেখা আছে এটা আমরা ক্লাসে ডিটেইলস এক্সপ্লেইন করছি এবং এটা কিভাবে মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে ইন্টারফেস করতে হয় সেটা আমরা দেখছি তো এরপরে আমরা পজিশন সেন্সরের মধ্যে আরেকটা দেখছি সেটা হচ্ছে क्लसिपेन्टेपर আচ্ছা এরপর আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে লোড সেন্সর দেখবো আজকে একটা তো লোড সেন্সর বুঝতেই পারতেছো এটা আসলে লোড মেজার করে কিন্তু লোডটা আসলে ডাইরেক্টলি মেজার করে না অর্থাৎ লোড বা ফোর্স সেন্সর আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে প্রথম টপিক লোড অর ফোর্স সেন্সর লোড বা ফোর্স সেন্সর এটা আমরা যেটা বলতেছিলাম মানে এফ বল মাপবে আর কি তো এই যে এফ এটা ডাইরেক্টলি মেজার করে না এটা কিভাবে মেজার করে সেটা আমরা দেখি যে আমরা জানি যে আসলে এইটা যেটা করে যে ডিসপ্লেসমেন্ট এটা অনেকগুলো নিয়ম আছে যেমন হচ্ছে এখানে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বন্ডেড হয়ার স্ট্রেন কজ फोर्स ফোর্স দিলে তোমরা জানো যে এটা ইলাঙ্গেশন হবে তো এটা ফোর্স দেওয়ার আগে এটার অবস্থা যদি এরকম থাকে দেখা যায় যে ফোর্স দেওয়ার পরে এটা এটা দুর্ঘ বৃদ্ধি পাবে সে এটা এরকম হয়ে গেল ফোর্স দেওয়ার পরে এটা দুর্ঘ বৃদ্ধি পেয়ে গেল কতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেল সেটা আসলে আমরা মেজার করতে পারি যে এটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে যদি ডেল পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং এটার আদি দৈর্ঘ্য যদি এল নট থাকে তাহলে স্ট্রেন কিভাবে রিপেয়ার করে স্ট্রেন এর সংজ্ঞাই হচ্ছে देखी ইউনিট ক্রস সেকশন এর ইয়েতে আসলে এভারেজ কত লোড করতে চায় অর্থাৎ এই যে এফ ফোর্সটা এটা তো শুধুমাত্র একটা পয়েন্টে আসলে থাকতেছে না এটা পুরো সারফেসের উপর ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি এরকম একটা ক্রস সেকশন চিন্তা করি এরকম যদি একটা ক্রস সেকশন চিন্তা করো তাহলে এই যে এফ ফোর্সটা এটা কিন্তু পুরো ক্রস সেকশন উপর ভাগ হয়ে যাচ্ছে ফলে পার ইউনিট ক্রস সেকশনে কত লোড করতে সেটা যদি আমরা বের করতে চাই এবং এই ক্রস সেকশনের এরিয়া যদি এ হয় তাহলে স্ট্রেসের সংখ্যাই হচ্ছে যে স্ট্রেস ইজ इक्वल टू समानुपात मान बसाय दी 
আমরা সমানুপাতিক চিহ্নটা যদি উঠিয়ে দিই তাহলে এখানে একটা ধ্রুবক দ্বারা আমরা সমানুপাতিক চিহ্নটাকে রিপ্লেস করতে পারি এটাকে বলা হয় মডলস অফ ইলাস্টিস বা ইয়াংস মডলস बसिए मिजार करते मापते देखिए अच्छा तो बनेट वायर स्ट्रिंग गेजे एरक थे देखते एक वायर थे जस्ट एखे एक वायर देखा जा वायर थे तो वायर एक ट कर लोडेट हो ठीक दर्घ्य बृद्धि 
বোঝা গেছে কিন্তু এই যে রেড কালার দিয়ে যে তার গুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো আসলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পারে এবং তোমরা জানো যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে কি হয় বলতো একটা ওয়ায়ার যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় কি হয় তার লেন্থ বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে একটা ওয়ায়ার এরকম ছিল একটা ওয়ায়ার এরকম ছিল তো সেটা যদি এরকম দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে তার লেনটা বেড়ে যায় কিন্তু তার ক্রস সেকশনের লিনিয়ারটা কমে যায় ঠিক কিনা এবং তোমরা জানো যে এর দুইটাই আসলে লেন্থ তুমি যদি তারটাকে দুই দিকে ফোর্স দাও তাহলে তার আসলে লেন্থ বেড়ে যাবে ফোর্সের মান যত বেশি হবে লেন্থ তত বাড়বে আর ক্রস সেকশনের এরিয়া তত কমবে অর্থাৎ তারটা তত শুরু হয়ে যাবে এবং এই দুইটা জিনিস আসলে কি করে এই দুইটা জিনিস আসলে রেজিস্টেন্সকে বাড়িয়ে দেয় बुझे ग डेक्शन ले मानत अल्प अल्प अंश खुब एक सीगनीफिकेंट अंश ना अंश बुझे मेन कन्सेप्ट फोर्स दिल मैं फोर्स फोर्स दिलेट इलांगेट हो উল্টো দিক থেকে আগাবো আমরা এই ভোল্টেজ চেঞ্জটা প্রথমে মেজার করব সেখান থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জটা বের করব রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ থেকে আমরা স্ট্রেইটটা বের করব আর স্ট্রেইটটা যদি একবার বের করতে পারি সেটা থেকে আমরা ফোর্স বের করব বুঝে গেছো বুঝতে পারছ তো ওকে তাহলে আমরা দেখি এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা ভোল্টেজ চেঞ্জটা কিভাবে মেজার করব অর্থাৎ লোড দিলে যেটা ইলাঙ্গেট হলো ইলাঙ্গেট হওয়ার ফলে যেটা রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হলো রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জ হওয়ার ফলে যে যে ভোল্টেজ চেঞ্জটা मेजारे अर्थात 
कमन थे बोली
আচ্ছা দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা ওই আগে যে দেখছিলাম সেই হয় না তো আমি আবার এখান থেকে শুরু করি ওকে স্যার আমরা এই ব্রিজ সার্কিট আসছিলাম এরকম ছিল মোটামুটি এটাকে বলতেছিলাম আর জি এটাকে বলতেছিলাম আর ডি এটাকে আর ওয়ান এটাকে আর টু এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স দেওয়া হচ্ছিল এটাকে বলতেছিলাম বি ওয়ান এটাকে বলতেছিলাম ভি টু এই দুইটার মধ্যে আমরা ভোল্টেজ ডিফারেন্স মাপ তো দেখো আমি এইটাকে একটু সিম্প্লিফাই করে আঁকতেছি সার্কিটটাকে দেখো এই দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা উপরের সার্কিট আর নিচের সার্কিটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ আমার কথা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তোমরা দেখতে পাচ্ছ জি স্যার হ্যাঁ তো উপরে যে সার্কিটটা আর নিচের সার্কিট এই দুইটার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা আমরা জানি যে ভোল্টেজ ডিভাইডার যে রুল সেটা ইউজ করে হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে কত হবে অর্থাৎ এই প্রান্তের ভোল্টেজ কত এটা তো গ্রাউন্ড ঠিক না পুরোটাই হচ্ছে গ্রাউন্ড এটা গ্রাউন্ড মানে এই ব্যাটারির এই প্রান্ত আমরা বলতেছি গ্রাউন্ড তার মানে এটা যদি গ্রাউন্ড হয় তার মানে এই পুরোটা এই অংশ পর্যন্ত পুরোটাই গ্রাউন্ড তার মানে এই অংশটার ভোল্টেজ কত এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে জিরো ভোল্ট ঠিক না ওকে তো আর এইখানে ভোল্টেজ কত এখানে হচ্ছে ভিএস তাহলে বলতো যে আমরা জানি যে এই টোটাল ভিউ এই দুইটা পয়েন্টের মাঝে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা এই দুইটা পয়েন্টের মাঝে যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স এটা কিভাবে মাপা যায় আমরা যদি ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল বলতেছে যে ডেল্টা ভি হবে হচ্ছে ওই রেজিস্ট্যান্সটা ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইনটু টোটাল যে ভোল্টেজ ড্রপটা হচ্ছে সেটা কত ভিএস ভিএস মাইনাস জিরো আর কি বুঝে গেছে তাহলে ডেল্টা ভি আসলে কি ছিল ডেল্টা ভি ছিল ভি ওয়ান মাইনাস জিরো ভোল্ট তাহলে আর জি আর ওয়ান প্লাস আর জি টু ভিএস বোঝা গেছে কিনা বলো কোশ্চেন থাকলে বলো একইভাবে ভি টু মাইনাস জিরো কি হবে বলো তো অর্থাৎ এই যে এই দুইটা এটা তো জিরো ভোল্ট ঠিক না এটাও তো জিরো ভোল্ট কারণ সেটা ব্যাটারির সাথে একই সাথে কানেক্টেড এই প্রান্ত তো এই প্রান্তের সাথে কানেক্টেড ব্যাটারি ঠিক না মানে এটাও একইভাবে ভি টু মাইনাস জিরো হবে তাহলে কি হবে কালো কালি দিয়ে লিখি তো এটাকে সিম্প্লিফাই করলে হবে আর ওয়ান প্লাস আর জি আর টু 
plus rd ये पे शिक्षा है r g r two plus r g r d minus r one r d minus r d r g अतः फिर से p s तो देखो r d r g r g r d ये तो काटा जाए तो अपन की था क्यों r one plus r g into r two plus r d ये देखा नहीं R G R two minus R one R D into P S. बुझे किससे? बस बस तो शब्द। जी बोल रहे हैं। ओके अच्छा एक बार देखो। ये ब्रिज तो आमी तोड़ी करूँगा ठीक ना? तो आमी जो भी तोड़ी करी, आमी इखा नहीं जेटा करूँगा। शेटा होते हैं। अच्छा आमी जो कुछ लोड दी बोलता हूँ ना वो चेंज हो गए कौन टा शुरू मात्र कुन्ते ए टा चेंज हो गए आर कौन टा चेंज हो गए है क्योंकि आर डी तो एवं भावे सेट करा जाए इटा तो शुरू लोडेड दी के पोर्टेस है ना आमा जब आवर फिगर टा देखे ऐसी अच्छा जो कुछ लोड दी बोलता हूँ शुरू मात्र ए जे तो शुद्ध मतलब R G चेंज हो गए R D एक हंत के इधर जो मतलब थे इधर तो लोडेड दी गया नहीं फले इधर पैटर्न चेंज हो गया ना है R R one और R two इधर तो शुले लोड पोर्टेस रहता था इधर अलग बेस तो मैंने अश्ले मतलब चेंज हो गए शुद्ध मतलब R G तो हमने जितना कोर वो ये बीस तक जितना हम राई बना ची फले हम रा ये R G और R D प ठीक है सर शॉप गुला हमने एक ही माने नहीं हुए तो लोड दिले शुद्ध मात्रों ए इटा चेंज होगे बाकी गुलों के इंतर चेंज होगे ना मुझे लगता है तो हमने जो इटा एक एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जो एक दम लोड दर पुष्ट में जब हम साकी टा बनाते हैं तो अपन आरजी आरडी आर वन आर टू शॉपी � अर्थात लोड दर पर आफ्टर लोड मैं आफ्टर लोड में ऐड लोड शुद्ध मतलब आरजी प्राइम मतलब नो तुम जी आरजी शेटा शुद्ध मतलब उसे आगे आरजी शते डेल्टा आर पर इमान बिरेगल यह डेल्टा आर इमान पॉजिटिव होता बने नेगेटिव होता जाइए को आर बाकी जी आरडी आर वन आर टू इग्लिश हो भी आगे मतलब आर थक दो ठीक ह� यह शब्द आगे मतलब ये आ रही थे, बुझे किस? गुस्से बस तो ना। जी सर। ओके ताई जो भी हो, तो नहीं शूट रहे हमने। सर आरडी टेक नो चेंज हो गया ना? आरडी चेंज हो गया ना तगड़ा ना चाह आरडी तो लोडेड दिखे ना ही, लोड तो दिख चेंडी के। कंपनसेशन कॉस्ट है। हैं, फले ये तार बिलों तेज़ है तो लं Yes. Okay. Okay. So, let's take a look at this. 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 R plus delta R. And what else is going to happen? R plus delta R. Okay. 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 इंटर आर टू समान आर माइनस आर वन और आर डी डिटेक की आर वन प्लस आर डी की होगे टू आर प्लस डेल्टा ठीक है सकीने तो देखो समय अरे खाने की होगे आर टू प्लस आर डी टू आर ना की अच्छा हमने जो दूपों ने इसके आर के टेढ़े देता लेकिन थक गए फिर कौन थके ऐसे तो ठीक है सिर्फ
ठीक है हम ठीक है सब देखो तो बोलो तो मापोल्टी तो फोल्ड मीटर भी ये वैल्यू टाइम में पे एक 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 पार्टिकुलर लोडेड जोन में ये डेल्टा फिर मानता कौतो है शेटा में फोल्ड मीटर दिए माप बो फोल्ड मीटर दिए में पे हम लोग ये शूटर जो दे बोशी दी ताले डेल्टा आते हैं जब मुझे किस तरह तो मैं तो अपन जानो जैसे ले मैं माइक्रो कंट्रोलर भी � उद्देश्य छो उद्देश्य डेल्टा भि मापो से डेल्टा मापो डेल्टा स्ट्रेन मापो स्ट्रेन फोर्स मापो कन्सेप्ट फुलफिल हो ग डेल्टा भि थे डेल्टा मापा अलरेडी डान बुझा गया सर अच्छा एन हम डेल्टा इटा इटा कि मापो इटा हम गेन फैक्टर आसे गेन फैक्टर ये तो आपके मैन्युफैक्चरर दी दी मतलब स्ट्रिंग को गेजर जो सेंसर टाइप जो मैन्युफैक्चर शे तो आपके ये तत्व टा दी दी ये तत्व टा मीन करे जो इटा बाय डेल्टा आर बाय डेल्टा आर तो ये गेन फैक्टर मान टा कोतो हो बे ये टा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर तो मैं पाव मैन्युफैक्चरर का सिर्फ गेन फैक्टर का वैल्यू टाइप होगा गेन फैक्टर का वैल्यू टाइप जो तुम पे जाओ तो लेकिन ये की बेर करा जाए की टाइप बेर करा जाए मुझे किस मुझसे बात सुनो ठीक है सर आरे मंत्र में निजर में तो बड़ा की सेट को तो है आरे मंत्र तुम निजे ही पोस्ट में तो जेटा सेट को सोचेट है जान सरसिंग 
उल्टा मानी 13 The string gauge has a nominal resistance, meaning it has RN value that they are saying, of actually 20 ohm, and a gain factor of two. Gain factor value that they are saying. The breeze is supplied with 10 volt. That they can say, B is that it has value that is 10. Do you get it? That meaning, it has, one of the eight of the wire, the eight of the bar is shut. Lag no. So the bar is elongated. The wire is elongated. Do you get it? That meaning, it has some kind of active acoustic. लोडू कत हो ठीक है 
मानगुल मीटर दर्कारिटारू क कम्प्रेस जाना प्रथम 
এফ এর জন্য তুমি এক্সট্রা মেজার করলে এফ বাই এক্স করে তো তুমি কে এর ভ্যালুটা ডিটারমাইন করে ফেললে পরবর্তীতে এই কে এর ভ্যালুটা তোমার যখন জানা থাকবে তখন যে কোনো একটা আনলোন ফোর্সের জন্য এক্স যদি তুমি মেজার করো সেখান থেকে কে দ্বারা গুণ দিয়ে তুমি আনলোন ফোর্সটা বের করে দিতে বুঝতে পারছো কিনা বল আচ্ছা অনেক <laughs> যখন এরকম থেকে এরকম হওয়ার চেষ্টা করে বুঝে গেছে মানে টিউবটা বৃত্তাকার হওয়ার চেষ্টা করে আর যখন সে বৃত্তাকার হওয়ার চেষ্টা করে তখন এটা আসলে এরকম বেঁকে যায় বুঝে গেছে কিনা বুঝতে পারছো তোমরা ওই যে দেখবা যে অনেক সময় বেলুন ওয়ালার কাছে এক ধরনের বাসি থাকে এই যে ফুড বাসি টাইমেতে গুটানো থাকে আর সার কুণ্ডলি পাকানো থাকে এরকম আর কি এরকম থাকে তো যখন ফুড আয় তখন এটা এরকম সোজা হয় মাপতে পারি আগে থেকে একটা নন প্রেসারের জন্য কতটুকু ডিসপ্লেসমেন্ট হলো সেটা যদি আমরা বের করতে পারি মানে নন ডিসপ্লেসমেন্টটা বের করলে একটা স্প্রিং কনস্ট্যান্ট মানে আমরা একটা সেন্সর এখান থেকে একটা রিলেশন বের করতে পারি বুঝতে পারছো যে সে একটা নন ফোর্স বা নন প্রেসার এটার জন্য হয়তো একটা এক্স তুমি মেজার করলে হ্যাঁ তো এর মধ্যে থেকে তুমি হয়তো একটা গ্রাফই প্লট করলে যে এরকম একটা গ্রাফ পাওয়া যায় পি ভার্সাস এক্স এর একটা গ্রাফ প্লট করলে একবার যদি তোমার গ্রাফটা জানা থাকে ফাংশনটা যদি জানা থাকে তাহলে যে কোনো একটা আননোন প্রেসারের জন্য তুমি যদি এক্সট্রা পেয়ে যাও মনে করো সে এরকম একটা এক্স পেয়ে গেল তাহলে সেটার জন্য কলসমন্ডিং পি ভ্যালুটা কত এখান থেকে বের করা যাবে না বুঝে গেছে তো এই যে গ্রাফটা এটা মানে কন্ট্রোলারে লোড মানে কন্ট্রোলারের ভিতরেই এই ভ্যালুগুলো ইনপুট দেয়া থাকবে পুরো গ্রাফের ভ্যালুটা ফলে কোনো একটা আননোন প্রেসারের জন্য এক্স এর ভ্যালুটা দেওয়ার সাথে সাথে এই গ্রাফ থেকে ও পি এর ভ্যালুটাই বের করে দিবে বুঝা গেছে আর যদি লিনিয়ার রিলেশনশিপ হয় তাহলে তো একদম ওই কিপ নিয়মই বের করে দেবে মানে সে কার্ভটা যদি এরকম হয় এক্স ভার্সেস পি এর কার্ভ একদম লিনিয়ারলি যদি এরকম ভ্যারি করে তাহলে তো খুব ভাগ দিবেন প্রেসারটা বের করে ফেলতে পারবে 
보여주겠습니다. 보스 보스 그냥 어서 linear relationship 하네 그 바로 이제 이번 시간에 또 아마 시시코 센서 이스코 이제 그 linear relationship 아서 어 인풋에 시작해 아웃풋 linear relationship. non linear relationship 하네 자만 이 칸에 자만 relationship 같이 non linear 만 line에 못 도나 또 복로 리타. 그리고 non linear relationship 하네 또 고틴 하네. 이번 시간에 또 이런 센서 그냥 아마 이거 보리 나 아마 시작하니 이제 이번 센서 이스코 하네 지금 또 linear relationship 탁. 이제 এবং এলভিডি তে তো নিজেই একটা লিনিয়ার লিনিয়ার ভেরিয়েবল ডিফারেনশিয়াল এলভিডি তে কি করে যে এক্স এর সাথে ভি এর রিলেশনশিপ ভোল্টেজ ডিফারেন্সের রিলেশনশিপ হচ্ছে লিনিয়ার বুঝা গেছে কিনা বল কোন क्वेश्चन থাকলে বল তো এরকম বোর্ডেন টিউবটা এই যে আনটুইস্টেড টাইপের হতে পারে যে এটা হচ্ছে প্রেসার দিলে এটা এখন তো টুইস্টেড অবস্থায় আছে প্রেসার যত বেশি প্রেসার দিব এটা এই টুইস্টটা তত ছাড়ে আর কি মানে একদম হাই প্রেসার হয় তাই একদম এরকম হয়ে যায় টিউবটা একটা ফ্ল্যাট প্লাস বার হয়ে গেছে বুঝা গেছে তো সেখান থেকে একটা পলিসি মিটার সাহায্যে তুমি আসলে মেজার করতে পারো যে কত টুক অ্যাঙ্গেল ঘুরলো এবং সেই অ্যাঙ্গেল থেকে আগের মতো করে তুমি আসলে একটা নির্দিষ্ট নোন প্রেসারের জন্য অ্যাঙ্গেল কত টুক ঘুরলো সেখান থেকে একটা কনস্ট্যান্ট বের করে একটা আননোন প্রেসারের জন্য কত টুক ঘুরলো সেটা বের করে আননোন প্রেসারটা বের করে ফেলতে হবে বুঝা গেছে কিনা বলো बैटालिक बड़ी चेन्ज हो तो दुईटा मेटाल जो कफिसियंट अफ थार्मल एक्सपेन्शन डिफारेंट है तम मैं जी मेटालटार कफिसियंट अफ थार्मल एक्सपेन्शन बेसि से देखा जाए अल्प एकटू टेम्पारेचार बढ़ले एक्सपैंड करते अनेक बस मैं इलंगेशन हमें बेसि और जेटार कम से देखा जाए जो अत बस एक्सपैंड करते इलंगेट हाँ जमीन एखे दुईटा मेटाल आ मेटाल ए बला से मेटाल ए बस एक्सपैंड कर मैं एक ही टेम्पारेचार चेन्जर जो बी एस बेसि एक्सपैंड कर तो बुझे पाते जत ही बस एक्सपैंड कर कुंडली अवस्था आरक सोजा हार चेष्टा कर कुंडली आस्ते आस्ते छाड़े एक समय तो एकदम कुंडली ड़े पूरा फ्लाट हो जाए तो ये कुंडली जख ही छाड़ार चेष्टा कर तक ही ये तो आसमें घूर एवं घूरा थे पटेशियोमीटर सहाज्य कतट घूरल से मापते फिटाटा मापते तो आप जो विभिन्न नौ टेम्पारेचारे थीटा गो बेर करी अर्थात एरक जो आरोप आगे मत एक प्लट करी विभिन्न टेम्पारेचार दीची फिर थीटा कि चेन्ज हो फर्चुनेटलि जो एक लिनियर कार्व हम पाई तेल से स्लोपटा बेर फिलते 
এবং আমরা জানি যে থিটা ইজ ইকুয়াল টু কে টি এর কোন একটা রিলেশন পাবো তো আমরা এখান থেকে কে এর মানটাও যদি আমাদের নন থাকে এবং পরে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারের জন্য একটা থিটা যদি আমরা মাপতে পারি তাহলে ওই আন নন টেম্পারেচারটা আমরা এই সূত্র দিয়ে আমরা বের করে ফেলতে পারবো বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কি না बोलिक बेटा नाम बैटारी मत क्याटेज उत्पन्न देखा जाए हट भिन्न मेटल रखाटेज पा जाए आयरन ट थार्मोकपल वे 
কোথাও না কোথাও কপার ওয়ার এর সাথে কানেক্ট হতে হবে সো দে আর রিয়ালি থ্রি জাংশন তো এখানে আসলে তিনটা জাংশন থাকতেছে হাউ বাট ইট টার্নস আউট দ্যাট দ্য টোটাল ভোল্টেজ ফ্রম দ্য টু কপার জাংশনস উইল বি দ্য সেম এজ দ্য সিঙ্গেল কোল জাংশন ভি কোল্ড অফ ফিগার সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ অর্থাৎ এখানে যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে টোটাল ভোল্টেজ ফ্রম দ্য টু কপার জাংশন এখানে দুইটা কপারের জাংশন আছে একটা হচ্ছে এই দুইটাই কপারের ওয়ার এটাও কপার এখানে দেখতেই পাচ্ছ এখানে আইডেন্টিফাই করছে যে এটাও কপারের ওয়ার এটাও কপারের ওয়ার তাহলে এখানে কপারের ওয়ার দ্বারা দুইটা জাংশন হচ্ছে একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টার কপার আর আয়রন কপার আচ্ছা তো এখানে বলছে যে ইট টার্নস আউট দ্যাট দ্য টোটাল ভোল্টেজ ফ্রম দ্য টু কপার জাংশন উইল বি দ্য সেম অ্যাজ দ্য সিঙ্গেল কোল্ড জাংশন অর্থাৎ এই কোল্ড জাংশনের যে আগে যে আমরা দেখছিলাম এখানে এই কোল্ড জাংশনের যে ভোল্টেজটা এটা আর ওইটা সেম অ্যাজ ইন দ্য কপার জাংশন আর এট দ্য সেম টেম্পারেচার এবং এটা অ্যাজম করতেছে যে এই দুইটা জাংশনই সেম টেম্পারেচারই আছে সে এইটা যদি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকে এটাও জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে ওকে তার মানে এটা আসলে এই জন্য হচ্ছে অ্যানালাইসিস একই থাকবে আর কি তো অর্থাৎ তুমি একইভাবে এটা মাপতে পারবো এবং এইটা হচ্ছে তোমার এই কপার যে দুইটা যা মানে কপারের এই যে দুইটা ওয়ার আছে এই দুইটা ওয়ারের মধ্যে যদি বললে যে বয়সটা মাপো তো এইটাই হচ্ছে আসলে ভি হট মাইনাস ভি কোল্ড ঠিক আছে ওকে এবং এটা এই যে ভি হট মাইনাস ভি কোল্ড এটা কিভাবে বের করতেছে যে আমরা আগেই দেখছি যে ভি নেট সময় সময় ভি হট মাইনাস ভি কোল্ড তো এখন আমাদের এই যে ভি কোল্ড এটা যদি আমরা সবসময় এটা তো একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার উপর নির্ভর করতেছি ঠিক আছে কোল্ড জাংশনটাতে তুমি কোল্ড জাংশনটাকে তুমি কত টেম্পারেচারে রাখতেছ তো সে আমরা একটা নন সবসময় একটা নন টেম্পারেচারে রাখবো সে এটা হচ্ছে বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখলাম তো এখন বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য ভি কোল্ড কত হয় এটা আমাদের জানা আছে তো এটা যদি আমাদের জানা থাকে তো এটাকে আমরা একটা কনস্ট্যান্ট বলতে পারি যে এটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে ভি আমাদের তো জানা দরকার কোনটা যে ভি হট এটা জানা দরকার তো আমরা এই ভি নেট এটা তো আমরা ভোল্ট মিটারের সাহায্যে বিজার করতেই পারবো তাহলে ভি নেট আমাদের জানা থাকলো জানা হয়ে গেল আর ভি কোল তো আগে থেকেই জানা আছে তো এই দুইটা থেকে জানা থেকে আমরা আসলে ভি হটটা বের করতে পারবো এখানে দেখো সেটাই লেখা হচ্ছে যে ভি হট ইজ ইকুয়াল টু ভি নেট প্লাস কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টটা কি কনস্ট্যান্ট হচ্ছে ভি কোল্ড অ্যাট বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট আদার সেল রেফারেন্স টেম্পারেচার বুঝে গেছে বুঝতে পারছো কিনা আচ্ছা তো এখন আমাদের উদ্দেশ্য এটা একটা টেম্পারেচার সেন্সর তো এখন টেম্পারেচার সেন্সর কিন্তু তার মানে অবশ্যই অবশ্যই ভি এর সাথে টেম্পারেচারের রিলেশনটা কি অর্থাৎ হট জাংশনের ভোল্টেজের সাথে টেম্পারেচার রিলেশনটা কি এটা আমাদের অবশ্যই জানা থাকতে হবে তো এটা আমাদের একটা হয়তো কার্ভের মাধ্যমে এই যে যেমন এখানে দিতে পারছো যে একটা প্লটের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে যেমন আয়রন কনস্ট্যান্টার যদি হয় তোমার হট জাংশনটা যদি আয়রন কনস্ট্যান্টের হয় তাহলে এই কার্ভটা এটা ফলো করে তার মানে তুমি যদি এখন এই ভি হটটা বের করতে পারো তাহলে সেই ভি হটের জন্য করেসপন্ডিং টেম্পারেচার কত ছিল এই কার্ভ থেকে তুমি আসলে বের করতে পারো বুঝে গেছে ওকে তো এইটা খুব সুবিধাজনক তার কারণ হচ্ছে এরা তো জাস্ট একটা জাংশন মানে ওয়ার তুমি থার্মোমিটার তো মনে করো একটা ফ্যানের ভিতরে টেম্পারেচার তুমি মাপতে চাচ্ছ এখন ফ্যানের ভিতরে তার থার্মোমিটারের কাচের যেই রড আছে এটা তার প্রবেশ করানো যাবে না কিন্তু এইগুলো তো ওয়ার তো ওয়ার তো খুব সহজেই তুমি যে কোনো জায়গায় আসলে প্রবেশ করাতে পারতে এই জন্য থার্মো কাপল আসলে অনেক জায়গায় কনভিনিয়েন্ট ব্যবহার করা সুবিধাজনক বুঝে গেছে ওকে তো থার্মো কাপল আসে এইভাবে টেম্পারেচার মেজার করে থাকে যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা উদাহরণ দিচ্ছে যেটা ওভেনের ভিতরে টেম্পারেচার কত আছে এটা তারা মাপতেছে টোটাল ভোল্টেজ ডিফারেন্স সতেরো মিলিয়ন পাইছে যেমন এইখান থেকে তারা ওই বের করছে যেমন এই ম্যাথটা তুমি পড়ে দেখতে পারো যে ওভেন ইজ ইউজ সাপোজ টু বি মেনটেন এক হাজার ডিগ্রি ফারেন হয় বা ইয়ে কন্ট্রোল সিস্টেম 
but you suspect that the temperature is much cooler, you have at your disposal a type J thermocouple and a volmeter. Type J thermocouple kunta is iron constant and data shit type J So how would you use this equipment to check the oven temperature? So keep up to me that use for So if there is a solution bus, first put the thermocouple in the oven, connect the thermocouple leads to voltmeter. Uh it can connect course, connect call. Okay. Try to make the cold junctions, uh, connections to the meter probes at ambient temperature, which is 90 degree Fahrenheit. So, uh, the cold junction data is it a few of the ambient temperature and the voltmeter that has a voltmeter shot on the volt read code, which is the Vnet in equation 6.10. Vnet shows on the V hot minus V cold. The graph ticket to me uh, is based on the cold junction being at freezing. That's a graph gulu window when I took graph gulu to both degree Fahrenheit. You know, it takes an attachment in 90 degree Fahrenheit. You know, to me. So from the graph, we can see that 90 degree Fahrenheit would create about 2 millifold by itself. So graph is 90 degree Fahrenheit, or 90 jeta. So I will So 90 so, I don't know. The Lemani Amra Kipachi, one of the Vineta Pachi, it has a ninety degrees on a Pachi, the other carb use for the hobby. Carb is a zero degree. The keep of the hobby, correction to keep of the Tamani Amra J. E. Figure to the Jai, the Lakan already. Actor two millifold fiat hoche. To me, it ninety degree So ninety Jarak to Sugina, therefore, I can have a shot of a billy boat. I make a ball taken a cotton milli for creates this. Who is payable? Bishop Erko Hammer? The you can see from a the V cold increases, it will reduce the V net. So if you are going to use the graph, we must compensate by increasing our reading. So, in general, we must believe on the reading tag. Our other only put the hobby. The many we must believe on the general corresponding temperature cotton sheet of Shosho shy degree Celsius. So, Shosho shy degree into one of the most of the Akaja the fact of the many dashly. So clearly there is something wrong with the temperature control system. Thermal temperature control system is not going to be able to do it. It is not to be able to do it. But we have to do it. So we have to Achamra RTD are আচ্ছা আমার মনে হয় যে আজকে এই পর্যন্তই রাখি আমরা 
कंट्रोलारे जा क्षेत्र टपिकारिंग तुम्हारा क्वेश्चन फलेक्टिंग
সবাই দ্রুত অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও আমি ক্লোজ করে দেবো 